20. Kapitel Sophie? Mein Vater stand auf, um meine Cousine zu begrüßen, ohne vorher auch nur einen Blick in meine Richtung zu werfen. Wahnsinn, du siehst genauso aus wie deine Mutter, bis auf die Augen. Die hast du von Brandon. Dafür lege ich die Hand ins Feuer. Ich war sicher... Okay. Ich war sicher, dass er sofort wissen würde, was los war, wenn er mich ansah, doch das tat er nicht. Sogar Nash hatte nur Augen für meine Cousine. Eine Woge aus Angst und Adrenalin schoss durch meine Adern und ich musste mich am Tresen festhalten. Sophie, flüsterte ich so laut ich konnte. Ich wollte sie nicht unbedingt warnen, bevor die Panik mich übermannte, doch niemand hörte mich. Sophie stand so graziös auf, wie ich es nur hinbekommen hätte, mh, wie ich es nie hinbekommen hätte, und strich sich das schmal geschnittene schwarze Kleid glatt, das sie schon während der Trauerfeier getragen hatte. Onkel Aiden! Sie setzte ein zittriges Lächeln auf, das zu ihren rot geränderten Augen passte, höflich wie immer. Und das trotz ihrer Trauer. Und Nash, zwar meine Lieblingsmänner im selben Raum. Ausnahmsweise verspürte ich keinerlei Eifersucht bei der Bemerkung, denn mein Hals brannte bereits wie Feuer. Natürlich gab es Momente, in denen ich sie am liebsten sch zum Schweigen gebracht hätte, aber doch nicht für immer. Dad! Meine Stimme glich nur einem heisernen Kratzen und wieder bemerkte mich niemand. Außer Sophie. Was ist denn los mit dir? Nee, was ist mit nee, was ist denn mit der los? Meine Cousine stöckelte auf ihren Perms in die Küche, die Hand in die schmalen Spitzenhüften gestützt. Kelly, du siehst aus, als ob du dich gleich in den Topf übergeben müsstest. Was ist das? Misstrauisch beugte sie das übrig gebliebene Stück Käse. Macaroni mit Käsesoße? Bei ihren Worten wirbelte Nash so schnell herum, dass er fast das Gleichgewicht verlor. Kelly? Ich konnte seinen Blick nur stürmisch erwidern, weil ich die Kiefer bereits fest zusammenpresste, um den Gesang für meine Cousine zurückzudrängen. »Schon wieder?« fragte er und als ich nickte, zog er mich äh, zu sich und flüsterte mir leise ins Ohr. Seine Bartstoppeln kratzten an meiner Wange, doch ich konnte mich nicht auf seine Worte konzentrieren. »Okay?« Jetzt hatte auch mein Vater begriffen, was los war und ein Ausdruck nackten Entsetzens glitt über sein Gesicht, als er mir in die Augen sah. Wie in Zeitlupe drehte er sich um und folgte meinem Blick, so als hätte er Angst vor dem, was ihn erwartete. »Sophie?« fragte er ungläubig und ich nickte. Ein scharfer Schmerz schoss durch meine Schläfen, als ich die Zähne noch, zu, äh, noch fester zusammenbiss. »Wie lange noch?« Ich schüttelte den Kopf, weil ich keine Ahnung hatte, ob ich mit meiner Fähigkeit auch die verbleibende Zeit ange äh, angeben konnte. Und wenn ja, wusste ich erst recht nicht wie. »Brandon«, rief mein Vater, ohne mich aus den Augen zu lassen. Sophie zuckte zusammen und trat dann näher, um mich genau in Augenschein zu nehmen. Ihre dunkel überschatteten Stirn war gerunzelt. Nash flüsterte mir immer noch leise, leise Worte ins Ohr und hielt mich ganz fest im Arm. Mit den Lippen berührte er sanft mein Ohr und die tröstenden Worte halfen mir dabei, die Panik in Schach zu halten. Ich atmete tief ein und aus und versuchte, den Schrei zu bändigen, während ich über seine Schulter auf, mei auf meine seltsam dunkel, au dunkel aussehende Cousine starrte. »Was ist hier los?« fragte Sophie und umklammerte die Lehne eines Stuhls. »Sie flippt schon wieder aus, oder?« Sie warf einen kurzen Blick in meine Richtung. »Mom hat die Nummer von diesem Irrenarzt irgendwo hier, 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 hier liegen.« Sie kam auf mich zu, doch mein Vater steckte den, streckte den Arm aus und hielt sie zurück. »Sophie nicht!« er warf einen Blick auf die, Schul äh, auf die Schulter, über die Schulter und rief so laut er konnte, Brandon, komm sofort her! Dann wandte er sich wieder an seine Nichte. Mit Kelly ist alles in Ordnung. Nein, das ist ganz und gar nicht. Sophie schüttelte, äh, schüttelte den Kopf und befreite sich aus seinem Griff. Ihre grünen Augen waren weit aufgerissen und die Sorge, die ich darin las, war echt. Sie hatte tatsächlich Angst um mich. Vielleicht auch vor mir. Ich weiß, dass du die Sorgen um sie machst, aber sie braucht äh, wirklich Hilfe. Onkel Aiden, irgendetwas stimmt mit mir, mit ihr nicht. Ich habe sie gewarnt. Nee. Nochmal. Ich weiß, dass du die Sorgen um so machst, aber sie braucht wirklich Hilfe, Onkel Aiden. Irgendetwas stimmt mit ihr nicht. Ich habe sie gewarnt, dass es wieder passieren würde, aber auf mich hört ja keiner. Sie hätten ihr doch die Elektroschocktherapie verpassen sollen. Sophie. Mein Dad spannte die Schultermuskeln an und auf seinem Gesicht spiegelte sich eine Mischung aus Angst und Wut. Er wollte gerade alles richtig stellen. Nash kam ihr zuvor. Verdammt doch mal, Sophie! Kelly versucht nur, dir zu helfen. Und du? Drohend machte er einen Schritt auf sie zu und in seinen Augen bübelte es zornig. Doch kaum hatte er sich einen Schritt von mir entfernt, brach die Panik wieder mit aller Macht über mich herein. Ich zog ihn am Arm, als Nash begriff, was los war, fuhr er mit der Suggestion fort, als hätte er nie aufgehört. 
Das Poltern dumpfer Schritte drang aus dem Flur und Onkel Brandon kam ins Wohnzimmer gerannt. Als er uns sah, blieb, mitten im Raum, blieb er mitten im Raum stehen. Er schaute von mir zu meinem Vater und folgte unseren Blicken zu Sophie. Oder Sophie. Im, ihm, entgleisten, äh, ihm entgleisten die Gesichtszüge. Seine quälenden Schmerzen zu sehen war mehr, als ich ertragen konnte. Ein paar Sekunden lang rührte sich niemand, vielleicht aus Angst, dass schon das kleinste Zucken den Reaper aus, äh, aus dem Versteck locken könnte. Sophie sah völlig verwirrt von einem zum anderen. Nach einer Weile seufzte mein Vater und der sanfte Laut schien jeden Winkel des offenen Wohnbereichs auszufüllen. »Geht es dir gut?« fragte er mich und ich nickte zittrig. Ich war ja nicht diejenige, deren Tod kurz bevorstand, zumindest noch nicht. »Was ist hier los?« fragte Sophie fordernd und die Frage zerriss die Stille wie ein Schuss bei einer Beerdigung. Niemand antwortete. Obwohl Sophie der Grund für all die Aufregung war, beachtete sie niemand. Dieses eine Mal waren alle Blicke allein auf mich gerichtet. »Ist das Sophie?« fragte Onkel Brandon und kam langsam auf mich zu, so als würde ihm jeder Schritt Schmerzen bereiten. Ich konnte ihn kaum verstehen, weil der unterdrückte Schrei so laut in mir tobte, nickte aber. Er schloss die Augen und atmete äh, einmal tief durch. »Bist du sicher?« Er öffnete die Augen wieder, als ich nur stumm nickte. Ein harter Zug lag um seinen Mund. »Hilfst du mir?« Sein Gesicht war eine Maske des Schmerzes und ich erkannte ihn kaum wieder. »Ich schwöre dir, ich werde nicht zulassen, dass sie dich im Austausch dafür holt.« Nach allem, was mein Vater mir erzählt hatte, zweifelte ich ernsthaft daran, dass Onkel Brandon die Wahl des Reapers überhaupt beeinflussen konnte. Ein Reaper, der un unerlaubt sehen stahl, würde wohl kaum zu zögern, sich eine Ban Bläh. würde sich wohl kaum würde wohl kaum zögern, sich eine Banshee zu schnappen, die ihm in den Weg trat. Oder irgendjemand anderes in diesem Raum. Aber ich konnte Sophie nicht sterben lassen, auch wenn sie die meiste Zeit extrem auf die, auch wenn sie mir die meiste Zeit extrem auf die Nerven ging. Wovon redet ihr? fragte Sophie und ihr Blick bewies, dass sie uns für komplett übergeschnappt hielt. Was ist hier los? Mit großen Schritten durchquerte Onkel Brandon das Wohnzimmer und bedeutete Sophie, sich zu ihm auf die Couch zu setzen. Sie folgte ihm widerstrebend und er zog sie unsanft neben sich auf das Kissen. Liebes, ich muss dir etwas sagen und ich habe keine Zeit für lange schonende Version. Für die lange schonende Version. Und da nahm Sophies Hände und mir brach bei dem Anblick fast das Herz. Du wirst in wenigen Minuten sterben, sagte er. Sophie machte große Augen, doch ihr Vater sprach schnell weiter, bevor sie etwas erwidern konnte. Aber mach dir bitte keine Sorgen, Kayle und ich werden dich gleich weiter wieder zurückholen. Es wird alles gut werden. Ich weiß zwar noch nicht, wie es danach weitergeht, aber du musst mir glauben, dass alles wieder gut wird. Ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Bestürzt verzog Sophie ihr hübsches Gesicht und ich sah, dass sie nur mühsam die aufkommende Panik zurückhielt. Ihre heile Welt fiel gerade wie ein Kartenhaus in sich zusammen und Sophie war mit all den kryptischen Informationen überfordert. Ich wusste genau, wie sie sich fühlte. Warum sollte ich sterben und was in aller Welt kann Kelly daran ändern? Onkel Brandon schüttelte den Kopf. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ich weiß nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Deshalb musst du mir vertrauen. Ich werde dich zurückholen. Sophie nickte, doch das Entsetzen stand ihr deutlich ins Gesicht geschrieben. Egal, ob es ihr galt oder ihrem Vater, den sie wahrscheinlich für komplett übergeschnappt hielt. Sie funkelte mich über seine Schulter hinweg bitterböse an. Als hätte ich ihn mit einem, äh, mit einem geistigen Defekt irgendwie angesteckt. Doch ich könnte meine Cousine nicht böse sein. Nicht so kurz vor ihrem Tod. Nein! Wir wandten uns alle gleichzeitig um. Tante Well war in den Flur gekommen und hielt sich am Türrahmen fest, als wäre das Einzige, was sie noch aufrecht hielt. Es hätte niemals Sophie treffen dürfen. Was? Onkel Brandon sprang so schnell auf, dass mir schwindlig wurde. Mit zunehmenden Sätzen starrte er seine Frau an. Valerie, was hast du getan? Tante Well? Was hatte sie mit Reapern und Banshees zu tun? Sie war doch ein Mensch. Bevor meine Tante etwas sagen konnte, wurde die Trauer in meinem Herzen so stark, dass ich ins Taumeln geriet. Nash fing mich, so dass ich nicht gegen die äh, Esstischplatte prallte und zog mich behutsam auf einen der Stühle. Wir hatten nicht mehr viel Zeit. Sophie begann zu zittern. Bei dem Anblick jagte mir ein kalter Schau über den Rücken. Ich litt Höllenqualen. Das Herz quoll mir schwer aus der Brust und brannte die Kehle, äh, brannte die Kehle nee, und, und mir brannte die Kehle, als äh, ich atme als atme ich flüssiges Feuer an. Neben dem körperlichen Schmerz, den ich litt, weil ich den Gesang unterdrückte, war die Trauer um den Verlust meiner Cousine jetzt schon so stark, als hätte der Reaper bereits zugeschlagen. Es fühlte sich an, als hätte mir jemand eine Hand abgeschlagen. 
Ich wusste, dass ich sie nie zurückbekommen würde. Dabei spielt es auch keine Rolle, dass Sophie und ich uns nie besonders nahe gestanden hatten. Ich mochte meine Füße auch nicht besonders, wollte sie aber trotzdem nicht verlieren. »Mom?« fragte Sophie mit piepsiger Stimme. Sie hatte die Arme um den Oberkörper geschlungen und wiegte sich hin und her. »Was ist hier los?« »Mach dir keine Sorgen, Liebling«, sagte Tante Well, machte jedoch keine Anstalten, ihre Tochter zu trösten. Ihr Blick irrte wild hin und her wie bei einem Junkie auf einem schlechten Trip. »Ich lasse nicht zu, dass sie dich holt.« Sie schwieg kurz, sah ihre Tochter nicht einmal an, sondern warf den Kopf in den Nacken, so sodass die blonden Locken auf den Rücken fielen. »Mark«, schrie sie aus vollem Hals. Ich zuckte zusammen und umklammerte krampfhaft die Stuhllehne, während ich versuchte, meine Gefühle zu beherrschen. »Ich weiß, dass du, dass du da bist, Mark!« »Mark? Ich hatte Tante Welt doch gar nicht erzählt, dass ich den Reaper gesehen hatte und sie in Wahrheit eine Frau war. Und nicht einmal hatte ich ihren Namen gekannt bis jetzt. Und auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Tante Welt kannte den Namen der Reaperin, weil sie diejenige war, die sie angeheuert hatte.« ich weigerte mich, das zu glauben. Es war einfach zu schrecklich. Tante Well war in den letzten 13 Jahren sowas wie eine Mutter für mich gewesen. Sie liebte mich. Sie liebte Sophie und Onkel Brandon. Sie würde sie nie auf einen Deal mit einem Reaper einlassen, geschweige denn mit den Seen unschuldiger handeln. Andererseits trank sie, stellte sie, selts äh, nee, trank sie stellte seltsame Fragen. Sie hätte die ganze Zeit gewusst, warum die Mädchen starben. »Das gehört nicht zur Abmachung!« schrie meine Tante und hob die Fäuste. Ob aus Furcht oder Zorn, ich konnte es nicht beurteilen. »Zeig dich, du Feigling!« du kann, nee, »Das kannst du nicht tun!« Aber da hatte sie sich getroffen.